హలో ఫ్రెండ్స్ వన్ సెకండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్ర బుల్స్ అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ టుడే వీడియో అయితే ముందు రావడం జరిగింది సో ఈ రోజు కూడా మార్కెట్స్ సెల్ ఆఫ్ అనేది కంటిన్యూ అయింది అనమాట అండి సో నిన్న కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది సో సైడ్ వేస్ నుంచి బేరిష్ గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మీరు చూడొచ్చు కైండ్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ వచ్చింది క్యాండిల్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ చూస్తే కనుక ప్రైస్ పై నుంచి కిందకు పడిపోయింది సో అంటే బేర్స్ మేనేజ్ టు పుల్ ఇట్ డౌన్ సో పై లెవెల్ సస్టైన్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి మనం అనుకోవడం జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్ నేను వీడియోలో కూడా నేను క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది సో మీరు చూస్తే కనుక ఈ రోజు సెల్ ఆఫ్ అనేది కంటిన్యూ అయింది అనమాట అండి సో అయితే మార్కెట్ హోల్డ్ అవుతాయి అన్నట్టుగా అనిపించింది బట్ కానీ అగైన్ సేమ్ సినారియో అనమాట అండి సో నేను ఏదైతే నేను డిస్కస్ చేశానో ఈ రోజు కూడా అదే సినారియో ప్లే అయింది అనమాట ఎప్పుడైతే యూరోప్ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయినాయో అండ్ యూరోప్ మార్కెట్స్ సస్టైన్ అవ్వలేదో సో మన మార్కెట్స్ కూడా సో ఆటోమేటిక్ గా అలాంగ్ విత్ అదర్ మార్కెట్స్ మన మార్కెట్స్ కూడా పడిపోవడం అనేది జరిగింది అనమాట అండి రైట్ సో ఇంట్రాడే చార్ట్ చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అనమాట అండి సో ఇంట్రాడే లో మీరు చూస్తే కనుక ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మార్కెట్ ఈ రోజు ప్రైజ్ యాక్షన్ మనం చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అనమాట అండి సో మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ తర్వాత నుంచి యాక్చువల్ గా సో ప్రైజ్ కొంచెం సస్టైన్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి సో గ్యాప్ డౌన్ గ్యాప్ అప్ స్లైట్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్ గా రావడం జరిగింది కదా సో ఫ్లాట్ గ్యాప్ అప్ తర్వాత ఎస్పెషల్లీ నిఫ్టీ అనమాట అండి సో నథింగ్ మేజర్ వెరీ ఫ్యూ పాయింట్స్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్ గానే ఓపెన్ అయిందని మనం భావించాలన్నమాట అండి సో అయిన తర్వాత సో ప్రైస్ కింద నుంచి మళ్ళీ ఒక బౌన్స్ వచ్చింది ఓవరాల్ గా ఇట్ మేడ్ ఏ రేంజ్ అనమాట అండి ఒక మంచి జోన్ లో కన్సల్టేషన్ అనేది అవుతా రావడం జరిగింది ఇంట్రాడేలో మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో ఓవరాల్ గా మీరు చూస్తే కనుక ఫ్రెండ్స్ పదిహేడు వేల లెవెల్ అనమాట అండి సో పదిహేడు వేల లెవెల్ చాలా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది సో నిఫ్టీకి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పదిహేడు వేల ఒక వంద రేంజ్ రెసిస్టెన్స్ కింద కూడా యాక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఎవ్రీ టైమ్ యాజ్ అండ్ వెన్ ఇట్ బౌన్సింగ్ టు వర్డ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ పా లెవెల్స్ వెళ్ళినప్పుడు అలా ప్రతిసారి కూడా సెల్లింగ్ అనేది ఎమర్జ్ అయింది అనమాట అండి సో అల్టిమేట్ గా సో ఎప్పుడైతే యూరోపియన్ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయినాయో వన్ పిఎం తర్వాత మీరు చూడొచ్చు అనమాట వన్ థర్టీ తర్వాత నుంచి యాజ్ దే స్టార్టెడ్ గివింగ్ అప్ ద గేమ్ స్లోగా ఎప్పుడైతే పడిపోవడం మొదలెట్టినాయో సో మన మార్కెట్స్ కూడా సో పడిపోవడం జరిగింది అండ్ డే లో బ్రేక్ అయిపోయి టువర్డ్స్ చాలా లో లో క్లోజ్ అవడం అనేది విచ్ ఈస్ వెరీ నెగిటివ్ అనమాట అండి సో ఓవరాల్ గా క్యాండిల్ స్ట్రక్చర్ మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్యాండిల్ చూసారు కదా సో క్యాండిల్ ఎక్స్ట్రీమ్ బేరిష్ గా క్లోజ్ అవడం అయితే జరిగింది అనమాట అండి బట్ సో అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే సో అగైన్ అండ్ అగైన్ దిస్ లెవెల్ ఈస్ గెట్టింగ్ టెస్టెడ్ రైట్ సో ఎప్పుడైతే ఆ లెవెల్ అగైన్ అండ్ అగైన్ మళ్ళీ టెస్ట్ అవుతుందో సో ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట అండి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఆల్రెడీ వీక్ అయిపోయింది సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో సో ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌసండ్ కింద డెసిసివ్ గా క్లోజ్ అయింది అనమాట అండి నా నెక్స్ట్ సపోర్ట్ అరౌండ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ విచ్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ సమ్ క్రిటికల్ సపోర్ట్ అనమాట అండి ఒకవేళ కనుక సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ కూడా బ్రీచ్ అయిపోతే సో మార్కెట్ లో ఇంకా ఫాల్ అనేది చాలా ఫర్దర్ గా వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట అండి సో ఆ ఫాల్ ఎంతకైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఏవైనా ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ప్లస్ కూడా నిఫ్టీ పడిన ఆశ్చర్యపోకలేదు అనమాట అండి సో అందువల్ల అది మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అది జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ యూ మైండ్ సో అండ్ ఓవరాల్ గా ట్రెండ్ మీకు అర్థమైపోతుంది కదా చాలా రోజు అందుకనే లాంగ్ టర్మ్ కూడా ఎందుకు సెల్ చేశాను మీకు చెప్పడం జరిగింది క్లియర్ గా సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ అనమాట అండి సో నిఫ్టీ లో లాంగ్ టర్మ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అవి నేను సెల్ చేసి ఐఎమ్ వెయిటింగ్ అండ్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ పుట్స్ అనమాట అండి సో మీకు చెప్పాను కదా కింద పుట్లు సెల్ చేస్తాను యాజ్ అండ్ వెన్ కిందకు వచ్చినప్పుడు ఐ వాంట్ బై అట్ లోయర్ రేట్ అనమాట అండి రైట్ సో ఓవరాల్ గా మీరు చూస్తే కనుక సో ఒక కన్సల్టేషన్ జోన్ లోనే ఉంది యాజ్ ఆఫ్ నో మార్కెట్ ఒక పది రోజుల నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక దగ్గరే ఈ వీక్ అంతా కూడా మీరు చూడొచ్చు మోర్ దాన్ సెవెన్ టు ఎయిట్ క్యాండిల్స్ ఒకే దగ్గర ఒక రేంజ్ లో హాల్ట్ అవ్వడం జరిగింది బట్ లాంగర్ టర్మ్ టైం ఫర్ పిక్చర్ మీరు కొంచెం అంజూమ్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట అండి సో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందని ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ లోయర్ హై లోయర్ లో లోయర్ హై లోయర్ లో అండ్ ఇట్ మేడ్ అనదర్ న్యూ స్వింగ్ అనమాట అండి ఒకవేళ ఇది బ్రేక్ అయితే మాత్రం ఈ స్వింగ్ హై అవుతుంది అనమాట దట్ ఈస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కొత్త స్వింగ్ హై అవి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అరౌండ్ రైట్ పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల దగ్గర స్వింగ్ హై ఉందన్నమా
సేమ్ పిక్చర్ అనమాట అండి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్సో మేకింగ్ లోయర్ హైస్ అండ్ లోయర్ లోస్ అండ్ మనం ఒక ట్రెండ్ లైన్ కూడా డ్రా చేసుకోవడం జరిగింది అట్లీస్ట్ ఈ ట్రెండ్ లైన్ దగ్గర కూడా వెళ్ళదు ఇంకా ముందే వీక్నెస్ వచ్చేయడం జరిగింది ఇంకా ముందే సెల్ ఆఫ్ ఫార్టీ థౌసండ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచే ఇమీడియట్ సెల్ ఆఫ్ వచ్చింది అనమాట అండి సో అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సపోర్ట్ ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ ఇంకా అంత కిందకి టెస్ట్ చేయలేదు దట్ ఈస్ అరౌండ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అనమాట అండి సో థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎనీ టైమ్ ఇట్ కెన్ బ్రేక్ అండ్ బట్ ఇక్కడ క్యాండిల్ విక్ చూస్తుంటే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ సపోర్ట్ అరౌండ్ దిస్ జోన్ అనమాట అండి థర్టీ ఎయిట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో మంచి సపోర్ట్ అయితే వస్తుంది అనమాట అండి సో ప్రీవియస్గా కూడా కొంచెం ఎక్యుములేషన్ తర్వాత గ్యాప్ అప్ అయితే వచ్చింది సో అదే లెవెల్స్ దగ్గర అగైన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ బౌన్స్ అనమాట నా లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ సపోర్ట్ అయితే వస్తుంది అయితే సూపర్ అప్ ట్రెండ్ వచ్చేసిందంటే డెఫినెట్గా లేదనమాట అండి స్టిల్ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ మీరు కొంచెం బీ రెడీ బీ ప్రిపేర్డ్ అనమాట అండి సో ఎనీ ఫాల్ ఎనీ న్యూస్ షటన్ ఏదన్నా వస్తే మాత్రం బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళినా ఆశ్చర్య పోకలు దట్ ఈస్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి వెళ్తే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ గుడ్ సపోర్ట్ అనమాట అండి సో ఆ లెవెల్స్ వెళ్తుందా లేదనేది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ అంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ బేర్ కేస్ సినారియాలో so get ready for 33000 adi extreme bear case anamata andi so which is most unlikely but anything can happen me telus kada so oka vela edanna like ee uh, escalations anka perigi banking sambandhi issues america lo escalations inka edanna vere oka bank edanna default ilanti edanna news lo vaste maatram chaala negative ga undi paristhithi aithe untadu anamata andi global markets lo ochina pain valle so mana markets reaction ee vidhanga undi results season sarva uchidaaka results season start ayyadaaka mana sarva yogalutam ledu చూడాలి మన మార్కెట్స్ తర్వాత నుంచి రిజల్ట్స్ని బట్టి కంపెనీల యొక్క రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ గైడెన్స్ అండ్ మార్కెట్ డైరెక్షన్ అది కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట అండి రైట్ అయితే ఈరోజు ఓవరాల్గా తీసుకుంటే మాత్రం నిఫ్టీ అనేది నూట ముప్పై పాయింట్లు పడిపోవడం జరిగింది అండ్ ఇనిషియేషన్స్ చూసారు కదా సో ఇనిషియేషన్స్ నెగ్లిజిబుల్ అనమాట అండి డిఐఎస్ రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు బయింగ్ చేయడం జరిగింది ఎఫ్ఐఎస్ పదిహేడు వందల కోట్లు సెల్ చేయడం జరిగింది అంటే ఓవరాల్గా నెట్ అరౌండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దాకా డిఐఎస్ ఎక్స్ట్రా బై చేయడం జరిగిందని చెప్పాలన్నమాట అండి ఓకే బట్ డిస్పైట్ దట్ మార్కెట్ మాత్రం పడిపోయింది సో అంటే ఇక్కడ ఏ లెవెల్లో ఎక్కడ బై చేస్తున్నారు అని చూడాలి ఇండెక్స్లో స్టాక్స్ బై చేస్తే అవి అప్పుడు మాత్రం ఇండెక్స్ పెరుగుద్ది అలా కాకుండా కొంచెం క్వాలిటీ లార్జ్ మిడ్ క్యాప్స్ అవి వేరే చోట్ల బయ్యింగ్ ఉంటే కనుక అది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు రైట్ సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం అనమాట అండి అసలు అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ ఎలా ఉంది చూస్తే కనుక విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా కదా అండ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకున్నది వన్స్ మన ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ షేర్ అండ్ టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో నేను షేర్ చేస్తాను అనమాట అండి ఓకే అండ్ నిఫ్టీ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది కానీ డామినెన్స్ క్లియర్గా బేర్స్ డామినెంట్ చేసి డామినెంట్గా ఉన్నారు మార్కెట్లో ఫార్టీ కంపెనీస్ డిక్లైన్ అయిపోయినాయి నిఫ్టీ ఇటు లాంటి నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ కంపెనీస్ డిక్లైన్ అయినాయి అంటే ఇట్ క్లియర్లీ అక్రాస్ ద బ్రత్ మొత్తం మార్కెట్ అంతా కూడా కంప్లీట్ బేరిష్గా ఉందనేది మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ లుకింగ్ ఎట్ ద ఆప్షన్ చైన్ రైట్ ఈరోజు కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ మంత్లీ అండ్ ఫైనల్ వీక్ ఆఫ్ మార్చ్ సిరీస్ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది కదా సో దట్ ఈస్ అరౌండ్ ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ రైట్ సో ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ ఆప్షన్ చైన్ మీరు చూస్తే కనుక ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా మీకు అర్థమైపోతుంది కదా ఎప్పుడైతే ఇలా ఉందో ఆటోమేటిక్గా పుట్ రైటింగ్ చేసిన వాళ్ళు దే విల్ బి రన్నింగ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర దే స్క్వేర్డ్ అప్ అనమాట అండి అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ దగ్గర దే బిల్డప్ అంటే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయడం జరిగింది ప్రైస్ కూడా పెరిగింది కాబట్టి సెవెంటీన్ థౌసండ్ దగ్గర పుట్స్ ఎక్కువగా బై చేయడం జరిగింది ఓకే అంటే ప్యానిక్ కొంచెం డౌన్ సైడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట అండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దీస్ లెవెల్స్ టు డాక్ట్ యాజ్ ఎ గుడ్ సపోర్ట్ ఈ లెవెల్స్ దగ్గర ఒక సపోర్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉందన్నమాట అండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గరే ఇక్కడ పుట్స్ స్క్వేర్ అప్ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ కాల్ రేటింగ్ జరుగుతుంది కాల్ హయ్యెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ దగ్గర హయ్యెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం జరిగింది అనమాట అండి సో అందువల్ల ఈ లెవెల్స్ అనేవి క్లియర్ కట్గా రెస్టెన్స్ కింద యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది యాజ్ అండ్ మన ఏదైనా బౌన్స్ వస్తే అక్కడ మళ్ళీ సెల్ ఆఫ్ వచ
డాక్స్ ఇప్పుడు దాకా సూపర్ స్టార్ లా పెరిగింది అన్నమాట ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో గత 1 ఆర్ 2 మంత్స్ లో ఇట్ వాస్ మేకింగ్ హైయర్ హైస్ అండ్ ఇట్ ఇస్ మేకింగ్ న్యూ 52 వీక్ హైస్ మనం అనుకోవడం జరిగింది కదా అండ్ యూరోపా లో కూడా కొన్ని కంట్రీస్ ఆల్్రెడీ 25 బేసిస్ పాయింట్స్ ఆల్్రెడీ రేట్ హైక్స్ అవి చేయడం జరిగింది ఐ థింక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ సమ్ అదర్ కంట్రీస్ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ఆఫ్టర్ ఫెడ్ రైజ్డ్ 25 బేసిస్ పాయింట్స్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే అన్నమాట అండి సో మీరు చూస్తే గనక 2% పడిపోయింది సో బట్ అయితే వాల్యూమ్ లేదు దట్ ఇస్ గుడ్ బట్ క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద ఎలా ఉంటుందో చూడాలి యాక్చువల్ గా ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నిన్న డౌ డా ఇవన్నీ కూడా లైక్ డౌ జోన్స్ కాని ఎస్ఎన్పి నాస్డాక్ ఇవన్నీ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయినాయి అన్నమాట అండి బట్ సో అగైన్ ప్రీవియస్ హై లెవెల్ దగ్గర కొంచెం రిజెక్షన్ కూడా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా నిన్న కూడా రావడం జరిగింది అండ్ ఈ రోజు దేవర్ ఇండికేటింగ్ నెగిటివ్ ప్రైస్ కట్స్ అనమాట ఈ రోజు నెగిటివ్ గా ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని డౌ ఫ్యూచర్ ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ ఓకే అండి అండ్ ఇండియా విక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇండియా విక్స్ విషయానికి వస్తే మళ్ళీ అగైన్ ఈ మూవింగ్ యావరేజ్ అన్ని చూసారు కదా అన్ని కూడా ఒక దగ్గరే కంబైన్ మూవింగ్ యావరేజ్ అన్ని క్వాలిడ్ అయినా ఒక దగ్గర ఉన్నాయి లైక్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ అండ్ హండ్రెడ్ అన్ని మూవింగ్ యావరేజెస్ ఒక దగ్గరే ఉన్నాయి కదా అక్కడ ఒక బౌన్స్ అనేది ఆ ప్రైస్ దగ్గర రావడం జరిగింది అనమాట అండి సో జనరల్ గా ఇలా మూవింగ్ యావరేజ్ అన్ని ఒక దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బి కాషియస్ అనమాట ఏదైనా స్టాక్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఇండెక్స్ కానీ అక్కడ నుంచి ఒక బ్లాస్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇలా మూవింగ్ యావరేజ్ అన్ని చూసారు కదా ఒకే దగ్గర వచ్చినాయి అనుకోండి ఒకే దగ్గర ఉంటే సో తర్వాత వచ్చి ఏదో పైక్ కానీ కిందకు కానీ జనరల్ గా ఎక్కువగా బ్లాస్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ లక్కీ కట్టి టూ హండ్రెడ్ ఇంకా కొంచెం పైనే ఉంది సో అదర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ పీరియడ్ మిగతా మూవింగ్ యావరేజ్ అన్ని ఒక దగ్గరే ఉండడం జరిగింది రైట్ అండ్ ఈ రోజు విక్స్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది దట్ ఇండికేట్స్ మార్కెట్ లో ఫీర్ అనేది సో ఉండడం జరిగిందని సో అయితే ఫీర్ గురించి మనం తలుచుకున్నప్పుడు మన ఫ్రెండ్ ఉమారెడ్డి గారు ఇండికేటర్ ఉంది కదా ఎంఎంఐ సో ఎంఎంఐ చూస్తే కనుక అగైన్ ఇట్ ఈస్ బిలో ట్వంటీ రైట్ సో ఒకవేళ కనుక మండే రైట్ మండే కనుక ఇంకా బాగా తగ్గి ఏదైనా మనకి ప్రైజ్ ఫీర్ ఇంకా పెరిగి తగ్గితే కనుక సమ్వేర్ క్లోజ్ టు బాటమ్ అగైన్ మళ్ళీ ఒక బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదండి యాజ్ అండ్ వెన్ ఇట్ గ్లోస్ బిలో ఆ రీసెంట్గా యాక్చువల్గా బిలో ఇట్ వెంట బిలో ట్వంటీ బట్ అది ఇంకా ఫర్దర్గా అంత రికవర్ అవ్వలేదు మీన్ వేల్ అగైన్ మళ్ళీ న్యూస్ వచ్చింది మళ్ళీ అగైన్ అంటే లైక్ ఇంకా అందరూ ఫీర్లో ఉన్నారు గ్రీడ్కి ఇంకా వెళ్ళలేదు అనమాట అండి సో సో ఇమీడియట్గా మళ్ళీ అగైన్ అనదర్ జర్క్ అనమాట సమ్ న్యూస్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ రావడం జరుగుతుంది సో దాని ఇంపాక్ట్ వల్ల సో ప్రైజెస్ ఈ విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట అండి రైట్ అండ్ కమింగ్ టు స్టాక్ ఐడియాస్ ఫ్రెండ్స్ స్టాక్ ఐడియాస్ చూస్తే కనుక మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సైంట్ ఈజ్ లుకింగ్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ న్యూ హైస్ అండ్ ప్రైజ్ ఆల్రెడీ ఐ థింక్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ప్రీవియస్గా ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ క్లియర్ కట్గా మీరు చూడొస్తే హయ్యర్ హే హయ్యర్లో హయ్యర్ హే హయ్యర్లో వస్తుంటే చాలా ట్రెండింగ్గా ఉంది అండ్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఇట్ ఫామ్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫర్ రౌండింగ్ బాటమ్ మంచి రౌండింగ్ బాటమ్ స్ట్రక్చర్ బ్రేక్అవుట్ కూడా ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు రావడం జరిగింది రైట్ సో ఐఎమ్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టార్గెట్స్ దాకా వెళ్ళి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట అండి బియాండ్ దట్ మార్కెట్ కండిషన్ బట్టి సో ప్రైజెస్ మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇంత వీక్ మార్కెట్లో మార్కెట్స్ ఇంత వీక్గా ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ పాకెట్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలన్నమాట అండి ఇంత వీక్ మార్కెట్లో కూడా ఎనీ బేర్ మార్కెట్ ఎక్స్ట్రీమ్ బేర్ మార్కెట్లో కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర బుల్ మార్కెట్ ఉంటుంది సో అలాంటి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండి రైట్ ఓకే అండి సో విత్ ఆల్ దిస్ అప్డేట్ సో నౌ లెట్ మీ షేర్ యూ విత్ యూ సమ్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అనమాట అండి కొన్ని కొన్ని జనరల్ థింగ్స్ అనమాట అండి లైక్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి న్యూస్లు వస్తున్నాయి సోషల్ మీడియాలో అది మీరు చూస్తుంటారు కదా ఎస్టీటీకి సంబంధించి సో ఎస్టీటీ ఆప్షన్స్ సెల్లింగ్ మీద అందరూ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెంచవచ్చు సో ఇది న్యూస్ జరుగుతుందండి అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఏవైతే డెట్ ఫండ్స్ ఉంటాయో ఏవైతే బాండ్స్ అవి ఉంటాయో దాంట్లో ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఇవన్నీ ప్రపోజల్స్ అనమాట అండి అంటే ఏప్రిల్ నుంచి ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అనే కైండ్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ అనమాట సో దట్ ఈజ్ లైక్ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ అని ఉంటుంది అంటే త్రీ ఇయర్స్ అబౌవ్ మీరు ఏదైనా బాండ్స్లో డెట్ స్కీమ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే కనుక సో మీకు దాని మీద వచ్చి లైక్ బెనిఫిట్ ఇ
సో ఎందుకంటే కరెంట్ గవర్నమెంట్ టార్గెట్ కదా ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ ఇండియాగా ఇండియా అని చెప్పి చూపించడానికి సో దే ఆర్ ట్రయింగ్ దేర్ బెస్ట్ అనిపిస్తుంది అనమాట అండి సో ఎందుకంటే మార్కెట్స్లోకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తే దట్ ఈస్ గుడ్ అనమాట సో ఈ విధంగా అలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ అండ్ టర్న్ ఓవర్ దాని మీద ట్యాక్సెస్ ఎస్టీటీ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నాట్ ఓన్లీ దట్ కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ లైక్ మహారాష్ట్ర దే అనౌన్స్డ్ లైక్ స్టాంప్ డ్యూటీ రైట్ మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మనం చేసే ప్రతి ట్రేడ్లో స్టాంప్ డ్యూటీ ఉంటుంది సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి అని క్లియరింగ్ కార్పొరేషన్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి సెబీ ఛార్జెస్ ఉంటాయి బ్రోకరేజ్ ఉంటుంది ఇలా చాలా ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి కదా సో ఈ ఛార్జెస్ అన్ని ఇలా పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఇంకా ఉన్నాయన్నమాట నేను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ఏదైతే లైక్ సెటిలింగ్ ఆప్షన్ స్టాక్ ఆప్షన్స్ ఏవైతేనో ఒకవేళ ఎంత మనీ అయిపోయిన ఆప్షన్స్ ఏమైనా మీరు మంత్ అని దాకా ఉంటే ఫిజికల్ డెలివరీ అనే ఆ కాన్సెప్ట్ ఉండేది కదా సో ప్రీవియస్గా యాక్చువల్లీ యూ క్యాన్ టెల్ ది బ్రోకర్ ఐ డోంట్ వాంట్ డెలివరీ అని మీరు ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే రైట్ సో డెలివరీ వద్దు అనే ఆప్షన్ మీరు కనుక బ్రోకర్ పెట్టుకుంటే యూజ్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ అనమాట టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పైరీ ఓకే స్క్వేర్ ఆఫ్ చేసేవారు అనమాట ఇప్పుడు అది కూడా తీసేయడానికి ఇది యాక్చువల్గా జాన్యుల్ అండ్ సర్క్యులర్ రావడం జరిగింది సో అందువల్ల ఏంటంటే ఎవరైతే స్టాక్ ఆప్షన్స్ చేస్తారో విత్ ప్రాపర్ క్యాపిటల్ లేకుండా అకౌంట్లో సరిగ్గా కనుక చూసుకోకపోతే ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ డెలివరీ రైట్ మీరు ఒకవేళ డెలివరీ తీసుకోవాలంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు బీ కాషియస్ అనమాట అండి సో డెలివరీ తీసుకోవడానికి మీ దగ్గర అమౌంట్ ఉండాలి ఆర్ డెలివరీ ఇవ్వడానికి మీ దగ్గర స్టాక్ అన్నా ఉండాలి ఓకే సో అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ సో ఎగ్జిక్యూట్ అని చెప్పి ఇలాంటి ఆప్షన్ ఇది వరకు ఉండేది అనమాట అండి సో అదే కాకుండా యాక్చువల్గా జనరల్గా మీ బ్రోకర్ దేవి చుట్టూ కాల్ యూ సార్ మీ దగ్గర ఉండిపోయిందండి ఎంత మంది ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి స్క్వేర్ అప్ చేయండి స్క్వేర్ అప్ చేయండి లేదంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ డెలివరీ అని చెప్పి మనకి లాస్ట్ వీక్ ఎక్స్పైరీ దగ్గర పడుతున్నప్పుడు మనకు కాల్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మన బ్రోకర్ రైట్ సో ఈసారి నుంచి కొంచెం కా ఇంకా మోర్ కాషియస్గా ఉండాలి సమ్ చేంజెస్ ఆర్ కమింగ్ బట్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి క్లియర్ కట్ ఇంకా అప్డేట్స్ అయ్యి వచ్చాక ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఫర్దర్ ఐ లెట్ యూ నో ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఓకే అండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మార్కెట్ ఎప్పుడు ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను మాట అండి సో వీడియో నస్తే లైక్ చేయడం మర్చిపోతు అదేవిధంగా మన ఆంధ్రాబుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్కి రెండు చూసుకు అందరికీ తప్పకుండా తెలియజేయండి థ్యాంక్ 